আসসালামু আলাইকুম আমি ইন্টেশার আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো সাব ক্লাস ওয়ান এইট সিক্স নিয়ে এটা হলো একটা এমপ্লয়ার নমিনেশন স্কিম ভিজা তো এই এই ভিজা নিয়ে আজকে আমরা ভিডিওতে মূল আলোচনা করবো একটু পরে তো আপনাদেরকে সাধারণত আমরা ভিডিওতে শুধুমাত্র ইনফরমেশন দিই আমরা আপনাদেরকে ভিউ অ্যান্ড সিনারিওস অনেক কম দেখাই কিন্তু আজকে ভিডিওতে আমরা একটু ডিফারেন্ট করতেছি আমরা সাধারণত এই ভিউগুলো যেগুলো দেখতেছেন সেগুলো হলো আমরা এই মাকফি অ্যান্ড ফ্রান্স যে চ্যানেলটা আছে সেখানে দেখাই আর সেই চ্যানেলে আমরা কিন্তু ইনফরমেশনও শেয়ার করি ফ্রান্স নিয়ে তো এই ভিউগুলো আমরা সেখানে দেখাই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকে আপনাদেরকে একটু ন্যাচারাল জিনিস দেখাবো ফ্রান্সের কয়েকটা ছোটো খাটো কয়েকটা সিনারিও দেখাবো তারপর আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা নদী কিন্তু এই নদীর একটা স্পেশালিটি হলো আপনারা দেখেন এই যে একটা এই মানে ছোটো একটা ফল দেখতেছেন হ্যাঁ রিভার ফল এটা কিন্তু ম্যানমেড ঠিক আছে এই ওয়াটার ফলটা কিন্তু আপনাদের ম্যানমেড তো এছাড়া আপনারা দেখেন এই সিনগুলো দেখেন এটা হলো ফ্রান্সের নদী ফ্রান্সের নদী কেমন হয় এটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই স্বপ্ন দিয়ে এক না এক একটার এক এক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এসপেক্টস আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার আছে কারণ পানির কালারের উপরে ডিপেন্ড করে বাট এইটা আমাদের বাসার পাশে একটা নদী আছে আমাদের বাসার পাশে তো সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই দেখেন এদিক দিয়ে আমরা অন্য সাইড থেকে ধরছি এদিক থেকে কেমন দেখা যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রান্সে কিন্তু গাই সিটির ভিতরে নদী থাকে আপনি যদি আইফেল টাওয়ারকে চেক আউট করেন আইফেল টাওয়ারের পাশে কিন্তু একটা আপনাদের এই একটা নদী পেয়ে যাবেন বিশাল বড় আর ওইটা অনেক ফেমাসও হ্যাঁ আপনার যদি আইফেল টাওয়ারের কোনো ছবি দেখেন কেউ আইফেল টাওয়ারে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতেছে আপনারা কিন্তু দেখতে পারবেন যে সাধারণত একটা ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলে অনেকজন আছে এমন ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলে আর ওই ব্রিজের নিচে হলো একটা নদী তো ওই নদীতে কিন্তু আপনারা বেসিক্যালি ইয়ে করতে পারবেন ওই নদীতে আপনারা ক্রুজ করতে পারবেন তো এখানে আপনাদের দুই তলা তিন তলার মতো তিন তলা না দুই তলার মতো ক্রুজ থাকে তো আপনারা ওই দুই তলা ওইগুলো হলো সাইড সিং ক্রুজ ওই ক্রুজ শিপগুলো আপনারা যা সাইড সিং করবেন তো আপনারা যদি এমন কিছু একটা করেন আপনাদের একজনের আট থেকে বারো চোদ্দো পনেরো ইউরো সর্বোচ্চ লাগতে পারে তো এইটা দিয়ে আপনারা আট থেকে বারো ইউরো দিয়ে আপনারা একদম মানে এই মানে আপনারা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টার মতো জার্নি করতে পারবেন তো কিন্তু এইখানে চেক আউট করেন এইটা দেখেন এটা দেখেন আপনারা এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ছোটো একটা ব্রিজের মতো আছে এই ব্রিজটা হলো আপনাদের মানে ফ্লোটিং ব্রিজ তো এখানে যা হয় আপনারা যদি এখানে পানি বেড়ে যায় ব্রিজটা পানির সাথে সাথে উপরে যেতে থাকে পানি যত বাড়বে বৃষ্টি তত উপরে উঠবে কারণ এটা ভাষণ তো এটা ভাসে পানির উপর আর পানি যত নিচে নামবে বৃষ্টি তত নিচে যেতে থাকবে তো এই দেখেন এটা হলো মাকফিরা মাকফিরারও কিন্তু চ্যানেল আছে গাইস হ্যাঁ ওর চ্যানেল হলো মাকফিরেন ফ্রান্স তো এখানে আর কি মাকফিরা আপনার দুষ্টামি করতেছে বসে আছে চেক আউট করতেছে নদীর সিনারিও দেখতেছে এনজয় করতেছে মাকফি অ্যান্ড ফ্রান্স যে চ্যানেলটা আছে সেখানে কিন্তু সাধারণত আমরা এই ফ্রান্স নিয়ে ইনফরমেটিভ ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি তো আপনারা তার চ্যানেলটা ভিজা ভিজিট করে আসতে পারেন চেক আউট করে আসতে পারেন আর সেখানে আমরা কিন্তু ফ্রান্সে ব্লগও দিই তো আপনারা সেগুলো চেক আউট করে আসতে পারেন তো এখানে আপনি দেখেন সিনারিওগুলো দেখেন এখানে আপনারা যদি দেখেন ওই দিকে ছোটো ছোটো কয়েকটা এই বাসার মতো দেখা যাচ্ছে ওই দেখেন আমি এখন আপনাদেরকে জুম করে দেখাবো তো এগুলো আপনার যেটা দেখতে পাচ্ছেন দূর দূর এগুলো হলো আপনাদের রেস্টুরেন্ট আর এই যে হাঁসগুলো আপনার দেখতে পাচ্ছেন এই হাঁসগুলো আর কি যেই নদীতে থাকে এই হাঁসগুলো হলো আপনাদের এই সরকারি হাঁস অর্থাৎ আপনার এই হাঁসগুলো যদি ধরেন ধরে সুন্দর করে কেটে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলেন তাহলে আপনাদের ফাইন পড়বে ধরা পড়লে পাঁচ হাজার ইউরোর মতো এদিকে আপনার দেখতে পাচ্ছেন এদিকে আপনাদের বেঞ্চেস আছে যাতে মানুষ বসতে পারে বেঞ্চেস আছে সাথে টেবিলও আছে এই বেঞ্চেস টেবিলগুলোতে আপনারা সাধারণত ওরা যা করে ইদার ওরা আপনার বিকেলে এসে বসে থাকে লোকরা অথবা যারা আপনাদের জব টপ করে বাসেই জব করে ওরা এখানে যা করে লাঞ্চ নিয়ে এসে এখানে বসে লাঞ্চ করে আর তারপর আপনারা ফ্যামিলি নিয়ে আসে ফ্রেন্ডস নিয়ে আসে এখানে হ্যাঁ ফ্রেন্ডস নিয়ে ধরেন আসলেন আসার পর আপনারা এদিকে অনেকজন আসে ফ্রেন্ডসে যারা আসে আসার পর এখানে ড্রিঙ্ক টিঙ্ক খায় হ্যাঁ কোক টোক খাইলো ফান্টা টান্টা খাইলো একসাথে বসে গল্প করলো এরকম আর কি সো গাইস আপনাদের ডিসক্রিপশান আমরা যে লিঙ্কটা দিছি সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনার চলে আসবেন ইমি ডট হোম এফ এস ডট গভ ডট এইউ তো এখানে যদি আপনার চলে আসেন আসার পর এটি কিন্তু আপনাদের অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি উপরে ইউআরএলটা দেখেন দেখেন লেখা আছে ইমি ডট হোম এফেয়ার্স ডট গভ ডট এইউ গভ হলো গভর্নমেন্ট আর ইউ হলো অস্ট্রেলিয়া তো অস্ট্রেলিয়ার সরকারের ওয়েবসাইটটা অফিসিয়াল তো এই ভিজাটা নিয়ে আজকে কথা বলবো সেটা হলো ওয়ান এইট সিক্স সাব ক্লাস ওয়ান এইট সিক্স এমপ্লয়ার নমিনেশন স্কিম ভিজা দিস ভিজা লেটস Skilled workers who are nominated by their employers live and work in Australia
তো আপনারা যদি আপনাদের এই কোনো জব অফার পান অথবা আপনাদেরকে কোনো মানে ওয়ার্ক পারমিট পান আপনারা তাহলে আপনারা এই এইটার মাধ্যমে আসতে পারবেন ডিরেক্ট ইন্টু স্ট্রিম দেখেন ইউ মাস্ট বি নমিনেটেড বাই অ্যান অস্ট্রেলিয়ান এমপ্লয়ার তো আর কি বেসিক্যালি আপনাদের জব অফার পাইতে হবে আর যেই জব অফারটা আপনারা পাচ্ছেন যে জবের জন্য আপনারা অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন সেই জবটা কিন্তু আপনাদের হইতে হবে স্কিলড অকুপেশন লিস্ট এখানে লেখা আছে দেখেন স্কিল অকুপেশন লিস্ট আপনার কয়েকটা জব আছে সব জব নাই বাট অনেক জব আছে তো এখানে আপনাদের আপনারা যে জবটা করবেন সেই জবটা ওখানে থাকতে হবে ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যাট লিস্ট কম্পিটেন্ট ইংলিশ মানে আপনাদের বেসিক ইংলিশ নলেজ থাকতে হবে আপনাদের ইংলিশ বলতে জানতে হবে আপনাদের ইংলিশ বলা বুঝা লেখা শুনে বুঝা বলে বোঝানো এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস করে এগুলো ক্ষমতা থাকতে হবে দেখেন থাকা এখানে আমি সবসময় আপনাদেরকে অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছি আমরা স্টে এখানে এত হয় না স্টে আপনাদের অনেক কম হয় হ্যাঁ স্টে হয় তিন মাস ছয় মাস এরকম এখানে দেখেন স্টে হলো পারমানেন্ট গাইস পারমানেন্ট স্টে আপনি অস্ট্রেলিয়াতে সারা জীবন থেকে যেতে পারবেন এই ভিসার মাধ্যমে গেলে কস দেখেন খরচ কত চার হাজার দুইশো চল্লিশ অস্ট্রেলিয়ান ডলার্স থেকে স্টার্ট হবে আপনাদের ফিস তো এটা যদি আপনারা জানতে চান বাংলাদেশের টাকায় কত হয় আপনারা এখানে ক্লিক করবেন যে আপনারা ক্লিক করে একটা নতুন একটা মানে গুগলে যাবেন আর কি যে লিখবেন চার হাজার দুশো চল্লিশ এইউডি এইউডি মানে অস্ট্রেলিয়ান ডলার্স টু বিডিটি মানে বাংলাদেশি টাকা আজকের ডেটে এই একত্রিশ তারিখ আজকে আজকে একত্রিশে মে এই তারিখে আপনার খরচ পরে হলো দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকার কাছাকাছি দুই লাখ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো সাতান্ন টাকা মানে দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকার মতো বললেই চলে তো এইটা হলো আপনাদের খরচ পড়বে ভিজার ফিস হ্যাঁ কারণ এখানে আপনার পারমানেন্টলি থেকে যাবেন তো এখানে অবশ্যই আপনাদের কস্ট অনেক বেশি হবে অন্য গুলার থেকে তো প্রসেসিং টাইম দেখেন স্টার্টিং ফ্রম থ্রি মান্থস এই দেখেন থ্রি মান্থস হ্যাঁ টু থার্টিন মান্থস তেরো মাস পর্যন্ত আপনাদের কিন্তু প্রসেসিং টাইম যেতে পারে তিন থেকে তেরো মাস এটা হলো আপনাদের এই এই ভিজন এখন আমরা এই যে আপনাদের ডিরেক্ট ইন্টারেস্টি মেটানে বিস্তারিত জানবো তো ডিটেলস ক্লিক করে দিয়ে আপনাদের জন্য এখন আমরা সবাই মিলে একসাথে জানবো যে এটা বিস্তারিত এখানে দেখেন এমপ্লয়ার নমিনেশন স্কিম ভিজা সাব ক্লাস ওয়ান এইটি সিক্স ডাইরেক্ট ইন্টারেস্টিম আমরা চলে আসছি দেখেন আমরা এখানে চলে আসছি এখানে দেখেন স্টে নিয়ে আমরা কথা বলছি হ্যাঁ কস্ট নিয়ে কথা বলছি প্রসেসিং টাইম নিয়ে কথা বলছি হ্যাঁ প্রসেসিং টাইম হলো তিন থেকে তেরো মাস সর্বোচ্চ বাট সামটাইমস এর বেশিও হয় আপনাদের ডিপেন্ড করে হ্যাঁ ওটা আপনার সার্টেন সার্কমস্ট্যান্সেস তো উইথ দিস ভিজা আপনি ভিজা মাধ্যমে যা যা করতে পারবেন সেটা হলো লিভ ওয়ার্ক অ্যান্ড স্টাডি ইন অস্ট্রেলিয়া ইনডেফিনেটলি মানে আপনারা সারা জীবনের জন্য অস্ট্রেলিয়াতে থাকতে পারবেন কাজ করতে পারবেন এবং পড়াশোনা করতে পারবেন তারপরে দেখেন স্পন্সার এলিজিবল ফ্যামিলি মেম্বার্স স্পন্সার এলিজিবল ফ্যামিলি মেম্বার্স টু কাম টু অস্ট্রেলিয়া আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা আপনার এলিজিবল অস্ট্রেলিয়াতে আসার জন্য আপনারা তাদেরকে নিজে নিজে স্পন্সার করতে পারবেন অন্য একটা স্পন্সার দরকার হবে না তারপর হলো অ্যাপ্লাই ফর অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেনশিপ ইফ এলিজিবল আপনার যদি যোগ্যতা এবং রিকোয়ারমেন্টস আপনার ফুলফিল করেন কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড না করেন অস্ট্রেলিয়া সরকারের সাথে কোনো সমস্যা না করেন আইন ভঙ্গ না করেন আইন কারণ মেনে চলেন এ করতে বলে এ করবেন বি করবেন না এক বললে একই করবেন দুই করবেন না যদি আপনার সব কথা মেনে চলেন অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেনশিপের রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করেন তাহলে আপনারা অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই ভিজা দিয়ে গেলেই আর ইউ মাস্ট আপনাদের যা যা করতে হবে সেটা হলো আপনাদের হ্যাভ এন অকুপেশন দ্যাট ইজ অন দ্য এলিজিবল স্কিলড অকুপেশন লিস্ট আপনাদের স্কিল ডকুপেশন লিস্টে কিন্তু আপনাদের যে জবটা করতে চাইতেছেন অস্ট্রেলিয়া সেটা থাকতে হবে তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে মিনিমাম দেখেন অ্যাট লিস্ট থ্রি ইয়ার্স অফ রেলিভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আনলেস ইউর এক্সেপ্ট সাধারণত তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের কমপক্ষে লাগবে শুধুমাত্র কয়েকটা এই সিনারিয়েতে আপনাদের কিন্তু এই এই তিন বছরের যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেটা না থাকলেও চলবে বাট সাধারণত বাট ধরে নিয়ে আমরা নাইনটি পারসেন্ট কেসে আপনাদের তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স মিনিমাম লাগবে হ্যাভ আ পজিটিভ স্কিলস অ্যাসেসমেন্ট আনলেস ইউর এক্সেপ্ট আপনাদের একটা স্কিলস অ্যাসেসমেন্ট হবে হ্যাঁ এই বেশিরভাগ লোকের জন্য এটা আপনাদের বাধ্যতামূলক কয়েকজনের জন্য না কিন্তু আপনাদের যাদের জন্য বাধ্যতামূলক আপনাদের সেই স্কিলস অ্যাসেসমেন্ট টেস্টে পজিটিভ মার্কস আনতে হবে ঠিক আছে আর প্রসেসটা চেক করেন প্রথমে আপনাদের ভিজ এই আপনার স্টার্ট করবেন চেক আপনাদের ইউ হ্যাভ টু চেক ইউর এলিজিবিলিটি ফর দিস ভিজা আপনাকে ভিজার জন্য এলিজিবল কি না ইউর এমপ্লয় হ্যাজ স্পন্সার্ড ইউ আন্ডার দ্য ডাইরেক্ট ইন্ট্রি স্ট্রিম এটা আপনাদের চেক করতে হবে মানে আপনাদের যে এমপ্লয়ার সে আপনাদের ডাইরেক্ট ইন্ট্রি স্ট্রিমের মাধ্যমে আপনাদেরকে স্পন্সার করবে এইটা আপনাদের চেক করতে হবে আর এ
ট্রাভেল টু অ্যান্ড ফ্রম অস্ট্রেলিয়া ফর ফাইভ ইয়ার্স আপনারা অস্ট্রেলিয়াতে যেতে পারবেন এবং আসতে পারবেন যতবার ইচ্ছা আপনাদের পাঁচ বছরের মধ্যে হ্যাঁ কারণ এই পাঁচ বছরের মধ্যে আপনাদের কিন্তু আপনাদের ট্রাই করতে হবে সিটিজেনশিপটা তারপরে নিয়ে নেওয়ার হ্যাঁ আর অ্যাপ্লাই ফর অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেনশিপ ইফ এলিজিবল এখানে লেখা আছে আপনার যদি যোগ্যতা থাকে তাহলে আপনারা অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেনশিপ পাবেন এই ভিজার মাধ্যমে গেলে এই ভিজার মাধ্যমে আপনারা অস্ট্রেলিয়া পাবলিক হেলথ কেয়ার স্কিমেও কিন্তু এনরোল করতে পারবেন আর এখানে দেখেন এটা একটা পারমানেন্ট ভিজা হ্যাঁ এইটা দিয়ে দেখেন ইউ বিকাম আ পারমানেন্ট রেসিডেন্স অন দ্য ডে দ্য ভিজা ইজ গ্রান্টেড আপনারা পিআর পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে ভিজা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ওখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে হয়ে যাবেন অস্ট্রেলিয়ার তো পারমানেন্ট রেসিডেন্সিপ পেয়ে যাবেন আপনারা আনলিমিটেড দিনের জন্য মানে সব সময়ের জন্য আপনারা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যাবেন এই ভিজা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আছে ফ্যামিলি নিয়ে লেখা আছে দেখেন ইনক্লুড ফ্যামিলি মেম্বার্স ইন ইউ অ্যাপ্লিকেশন উইন ইউ অ্যাপ্লাই আপনারা যদি ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে আসতে চান আপনাদের ফিওন্সকে নিয়ে আসতে চান অথবা বেবিকেদেরকে নিয়ে আসতে চান কিস চিলড্রেনকে নিয়ে আসতে চান তাহলে আপনাদের ওদেরকে কিন্তু ভিজা অ্যাপ্লিকেশনে মেনশন করতে হবে দেখেন এখানে আপনাদের লেখা আছে ফর দিস ভিজা ইউর ফ্যামিলি মেম্বার সার যারা যারা আপনাদের সাথে আসতে পারবে হ্যাঁ এই ভিজার মাধ্যমে সেটা হলো আপনাদের পার্টনার বা মানে ওয়াইফ হাজব্যান্ড আপনাদের এই যে বাচ্চারা ডিপেন্ডেন্ট মানে আন্ডার এইটিন যে চাইল্ডটা আছে আপনাদের অথবা আপনাদের সৎ সৎ মানে সৎ ছেলে সৎ মেয়ে হলো হবে আপনাদের পার্টনারের মানে অথবা অর্থাৎ আপনাদের যদি কখনো ডিভোর্স হয়ে যায় হ্যাঁ ডিভোর্স না হোক বাট আপনাদের ধরেন বিয়ে হয় নাই বাট আপনারা এই এইসব দেশে আপনাদের বিয়ে ছাড়াও কিন্তু লোকরা লোকদের পার্টনার হইতে পারে তো আপনাদের যে পার্টনার আছে সেই পার্টনারের যদি কোনো সৎ সন্তান থাকে অথবা কোনো সন্তান থাকে সেই সন্তান আপনাদেরকে নিয়ে আপনারা নিয়ে আসতে পারবেন হ্যাঁ আর এরপরে দেখেন ইউ ক্যান অলসো ইনক্লুড সামন হু হোলস আর সাব ক্লাস ফোর ফাইভ সেভেন ওর সাব ক্লাস ফোর এইট টু ভিজা ইফ উই গ্রান্টেড দেম দ্যাট ভিজা অন দ্য বেসিস দে আর আ ফ্যামিলি মেম্বার অফ ইউর ফ্যামিলি তারপরে দেখেন ইউ ক্যান অলসো ইনক্লুড সামন হু হোলস আর সাব ক্লাস ফোর ফাইভ সেভেন আর ফোর এইট টু ভিজা ইফ উই গ্রান্টেড দেম দ্যাট ভিজা অন দ্য বেসিস দ্যাট দে আর মেম্বার অফ ইউর ফ্যামিলি মানে যদি কেউ আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার ফোর ফাইভ সেভেন সাব ক্লাস ভিজা পায় অথবা ফোর এইট টু সাব ক্লাস ভিজা পায় এই শর্তে যে আপনারা এই তারা আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার তখন আপনারা সেই ফ্যামিলি মেম্বারকে কিন্তু নিয়ে আসতে পারবেন কিন্তু আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার আর আপনার দুজনের কিন্তু হেলথ অ্যান্ড ক্যারেক্টার রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করতে হবে কষ্ট আমি আপনাদেরকে বললামই কেমন হয় ঠিক আছে দেখেন আপনাদের ইউ উইল নিড টু পেন এক্সট্রা চার্জ কল দ্য সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট ফর এনি ফ্যামিলি মেম্বার এইস এইটিন ইয়ার্স ওর ওল্ডার আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার আঠারো বছরের বেশি হলে আপনাদের একটা এক্সট্রা চার্জ পে করতে হবে ঠিক আছে অ্যাপ্লাইস ফর দ্য ভিজা উইথ ইউ অ্যান্ড হ্যাজ লেস দেন ফাংশনাল ইংলিশ তো আপনাদের ওই ফ্যামিলি মেম্বার যদি আপনাদের কোনো ইংলিশ যত প্রয়োজন তার কম সে জানে তাহলে আপনাদের কিন্তু একটা সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট পে করতে হবে ঠিক আছে আর দ্য সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট ফর ফ্যামিলি মেম্বার্স হু অ্যাপ্লাই ফর দিস ভিজা উইথ ইউ ইজ ফোর এইট নাইন জিরো অস্ট্রেলিয়ান ডলার্স মানে চার হাজার আটশো নব্বই অস্ট্রেলিয়ান ডলার ওই লোকটার জন্য আপনাদের ফ্যামিলি ইনস্টলমেন্ট হবে মানে কাট করে দিব দ্য সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট ফর ফ্যামিলি মেম্বার্স হু অ্যাপ্লাই ফর দিস ভিজা উইথ ইউ ইজ অস্ট্রেলিয়ান ফোর হান্ড্রেড এইট মানে চার ডলার হবে আপনাদের দুজনে মিলে তারপর আদার কস্ট দেখেন আপনার হেলথ চেক হবে পুলিশ সার্টিফিকেট বায়োমেট্রিক্স অনেক ছোটো খাটো কস্ট টস আছে এগুলো আপনাদের বের করতে হবে হ্যাঁ আর এখানে আপনাদের দেখেন আরও প্রচুর ইনফরমেশান আছে হ্যাঁ এখানে আপনারা দেখে নেবেন কারণ সব ইনফরমেশান তো একটা ভিডিও তো দেওয়া সম্ভব না অবলিকেশনগুলো আপনাদের দেখে নেই ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স মাস্ট হবে অল অস্ট্রেলিয়ান লস আপনাদের এ টু জেড সব অস্ট্রেলিয়ান আইন কারণ এই নীতি নিবাস সব পালন করে চলতে হবে এই আপনারা আইন কারণে বাইরে যেতে পারবেন না We expect you will work from your nominating empl- uh, for your nominating employer for at least two years. We expect you to work from your nominating employer for at least two years. Alhamdulillah. We expect you to work from your nominating employer for at least two years. We expect you to work from your nominating employer for at least two years. You agree to begin your employment within six months. We expect you to work from your nominating employer for at least two years. We expect you to work from your nominating employer for at least two years. We expect you to work from your হ্যাঁ তারপরে এখানে দেখেন আপনারা আপ টু ফাইভ ইয়ার্স অস্ট্রেলিয়াতে যেতে পারবেন আর অস্ট্রেলিয়া থেকে অন্য কোথাও যেতে পারবেন মানে বাংলাদেশ টু অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া টু বাংলাদেশ আনলিমিটেড টাইমস উইদিন ফাইভ ইয়ার্স আর এই পিরিয়ডে পরে আপনাদের একটা আর আর ভি দরকার হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়াতে পারমানেন্ট
হ্যাঁ তারপর আপনাদের লাইসেন্সি ইউ ইউ মাস্ট বি লাইসেন্স রেজিস্টার্ড অর মেম্বার অফ প্রফেশনাল বডি ইফ ইট ইস ম্যান্ডেটরি ইন দ্য স্টেট অর টেরিটরি ইউ ইনটেন্ড টু ওয়ার্ক ইন আপনারা যেই স্টেট বা টেরিটরি যে জায়গায় কাজ করতে যাবেন হ্যাঁ সেখানে যদি আপনাদের একটা ম্যান্ডেটরি লাইসেন্স প্রয়োজন হয় আপনারা যেই মানে ফর এক্সাম্পল আপনার একটা ডক্টর তো আপনাদের ডক্টরের আপনাদের যে প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন অথবা মেম্বারশিপ অথবা লাইসেন্স আমি তো জানি না ডক্টরদের আপনাদের যে প্রফেশনাল কার্ড সেটা যদি আপনার প্রয়োজন হয় সেটা আপনাদের থাকতে হবে আপনাদের স্কিলস অ্যাসেসমেন্ট টেস্টে পজিটিভ হইতে হবে আপনাদের নমিনেটেড হইতে হবে আপনাদের বি দিস এজ মিনিমাম আপনার ম্যাক্সিমাম ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স আপনাদের হইতে হবে ফর্টি ফাইভ ইয়ার্সের আগে আপনাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে ফর্টি ফাইভ ইয়ার্সের উপরে গেলে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তাদের হেলথ রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে ক্যারেক্টার রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে হ্যাঁ আর ক্যারেক্টার রিকোয়ারমেন্ট হলো আপনাদের কোনো মানে ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই অতীতে অথবা কোনো ডেঞ্জার অস্ট্রেলিয়ার জন্য আপনারা কোনো ক্ষতিকর কিছু না হ্যাঁ কারণ আপনারা অস্ট্রেলিয়ার সরকারকে কোনো ক্ষতি করবেন না এইসব আর কি ক্যারেক্টার রিকোয়ারমেন্ট আপনাদের ফুলফিল করতে হবে আর মানে ভদ্র সভ্য অভদ্র না চিল্লা মানে সমস্যা ক্রিয়েটিং পার্সোনালিটি থাকা যাবে না হ্যাঁ আপনার ওখানে যে যাতে আপনাদের জন্য অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের এক সেকেন্ডও কোনো বিন্দু পরিমাণ সমস্যা না হয় এটা ওদেরকে প্রমাণ করতে হবে তারপর হলো সাইন দ্য অস্ট্রেলিয়ান ভ্যালু স্টেটমেন্ট সাইন করতে হবে এই স্টেটমেন্টটা আর আপনাদের একটা লেভেলের ইংলিশ থাকতে হবে হ্যাঁ আর যদি আপনাদের সরকারের সাথে অস্ট্রেলিয়ার কোনো আগের কোনো লোনটা থাকে সেগুলো এই আপনাদের দিয়ে দিতে হবে পুরো লোন কমপ্লিট করতে হবে আর আগে আপনাদের কোনো ভিজা অ্যাপ্লিকেশান রিফিউজ অথবা ক্যান্সেল হয় নাই এটাও আপনাদের ভেরিফাই করতে হবে তো এটাই আর কি গাইস আপনাদের আরও প্রচুর স্টেপ আছে আপনার বাকি স্টেপগুলো আপনারা নিজে নিজে দেখে নিবেন কারণ আমাদের ভিডিও অলরেডি অনেক লং হয়ে গেছে আমরা তাও আপনাদেরকে যত সময় দেখাই দিতেছি প্রথম অ্যাপ্লাই কর অ্যাপ্লাই করার আগে সব ডকুমেন্টস গ্যাদার করবেন তারপর অ্যাপ্লাই করবেন আর অ্যাপ্লাই করার পর ভিজার জন্য ওয়েট করবেন হ্যাঁ গাইস আজকে ভিডিওটা এতটুকু কি ভালো লাগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের আরেকটা চ্যানেল আছে মাই ফ্রেন্ড ফ্রান্স যেখানে আমরা ফ্রান্সে নিউজ দিই ফ্রান্সে ইনফরমেশন দিই অ্যান্ড ফ্রান্সে ব্লগস দিই সেটা আপনারা চেক আউট করে আসতে পারেন আমাদের একটা চ্যানেল আছে আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে ইন্তেশার ইহিরাম ব্লগস সেখানে আপনার যেতে পারেন সেখানে আমরা লিখিত আকারে প্রচুর ইনফরমেশন দিই কারণ ইন্তেশ ইহিরাম ব্লগস যেটা ইউটিউব চ্যানেল সেখানে লিখিত আকারে এত বেশি ইনফরমেশন দেওয়া সম্ভব না তাই আমরা সেই ইনফরমেশনগুলো ফেসবুকে দিই তো আপনারা সেটা চেক আউট করে আসতে পারেন আর ফেসবুকের লিঙ্ক থাকবে ডিসক্রিপশানে আপনার আমরা সাধারণত করে এই টাকার জন্য কিছু করি না তো আপনারা যদি কেউ কেউ কন্ট্যাক্ট করে বলে ইন্তেশ ইহিরাম ব্লগস থেকে আসছে সিভি অথবা কিছুর জন্য আপনাদের কাছে টাকা চায় তো আপনারা সেটা করবেন না কারণ আমরা কারোর কাছে টাকার বিনিময়ে কোনো কাজ করে দিই না আর আরেকটা কথা আপনারা যদি আমাকে আর ইহিরামকে পার্সোনালি ভালোবাসেন আপনারা আমার ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে পারবেন আমার ইনস্টাগ্রাম হলো ইন্টেশন আন্ডার স্কোর ইহিরাম আন্ডার স্কোর ব্লগস আর ইহিরামের ইনস্টাগ্রাম হলো ইহিরাম আন্ডার স্কোর থ্রি সিক্স ছোটো হাতের একটা চি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ